这一系列的讲座，我们来替同学复习一下高中的数学三角函数。在学习三角函数之前，有一个非常重要的定理，各位一定要非常的清楚，这就是所谓的 Pythagorean 历史定理，在中国呢叫做勾股定理。它的内涵是这个样子：如果说你今天在欧式空间中有个直角三角形，它的两个边分别是 A 和 B， 它的斜边呢是 C， 那么你把 A 的平方再加上 B 的平方，它一定会等于是 C 的平方。这个定理的证明呢，可以由底下这个大正方形看出来。底下这个大正方形，它的边长是什么？它的边长是 a 加 b，a 加 b，a 加 b，a 加 b。所以说它的面积是 a 加 b 的平方。展开之后呢，就变成 a 平方加上 b 平方加上2 ab。但是这个大正方形，它的面积有另外一种算法。你可以把四个小三角形，这个三角形，这个三角形，还有这边这个三角形，这边这个三角形的面积加起来之后呢，再加上中间这个大正方形的面积。中间这个大正方形的面积呢，就是 c 平方，所以说这个面积呢，会等于是 c 平方再加上四个小三角形的面积。这四个小三角形的面积分别是多少呢？分别是二分之一 ab， 就是二分之一 ab 嘛。所以乘出来之后呢，会变成是二 ab 再加上 c 平方。这两个面积是完全相同的，所以说二 ab 二 ab 消掉之后呢，你就得到 a 平方加上 b 平方一定会等于是 c 平方。事实上，毕氏定理的正法，如果说我资料没有更新的太慢的话，截至目前为止。应该有五六百种之多，其中有一个是 Garfield， 呃，是这一次吗？不是啦，是这一次啦。James Garfield， 美国第二十任的总统，他的正法呢，事实上还蛮简单的。他是这样整的，他把这个大正方形呢，用这条线分割成了两半，上下两半，然后呢，他就算下面这一半的什么三角形、三角形，还有这个三角形的什么面积和，最后他当然会得到 a 平方加上 b 平方，还是会等于 c 平方嘛？这种正法算不算是一个新的正法？我想是见仁见智。如果说这个正法算是新的正法的话，那我再把它切割成一半，变成四分之一。然后呢，我去算这个三角形和这个三角形，最后呢，我一定会得到 a 平方加上 b 平方会等于 c 平方。所以呢，我是第 n 加一号毕氏定理证明的发明人。谢谢。对毕氏定理的证明而言，好像是人类对数学懂得越多，他们所发现到的证明就会越来越多。所以我自己呢有一个猜想，这纯粹只是一个猜想，我自己还不知道这个猜想到底是对是错。这个猜想是这样的。毕氏定理呢有无穷多种正法，美国的 CMI 给每一个回答数学问题的人一百万美元的大奖。我没有那么多经费，不过呢，我可以 offer 一些，觉得自己有能力证明或者否定这个猜想的人，请把证明寄到我的信箱。毕氏定理有个逆定理，它的逆定理是这样讲：如果在一个三角形里面，它的边长满足 a 平方加上 b 平方等于 c 平方的话，那么它一定是一个直角三角形。在中国最早发现毕氏定理的文献里面。他们使用了一个很有名的三角形，这三角形的三个边呢，分别是三四五。有没有注意到这三个边有个很重要的特色？它们都是整数。我们来检查一下：三平方九，四平方十六，九加十六等于二十五，刚好是五平方。那现在我们的问题来了，请问一下，在直角三角形里面，它的三个边长分别都是整数的这种解有多少组？如果说存在三个正整数 a、b、c， 满足什么呢？满足 a 平方加上 b 平方等于 c 平方的话。这种东西在中文我们叫做勾股数组，在英文我们叫做 Pythagorean triple。这个意思呢，就是三元组。这个问题呢，和著名的世纪数学难题 Fermat Last Theorem（ 费马最后定理）有关系。我们留在下一讲再讲。再讲，我们先来讨论一下 Pythagorean triple。第一个我们要说明的是，这种 triple 绝对不是只有一组。你们检查一下看看， 5十二十三，二十加上1四四等于一六九，它也是一个什么？它也是一个 Pythagorean triple。然后呢， 7 2 4 2 5它也满足这样的性质，所以我们第一个要说明的是，这种数组呢，它有很多组。事实上，我们可以证明它有无穷多组。在我们证明它有无穷多组解之前呢，我们先来看一下一些产生毕氏三元组的方法。其中一个方法是利用费布纳契数列 （Fibonacci number）。我们来看一下他们是怎么办到的。费布纳契数列呢，我们来回忆一下，它是112358。任何一项呢，都是前面两项之和，所以。二等于是一加一，三等于是一加二，五等于是二加三。这个东西和毕氏三元组竟然会有关系？有关系。我们取任何连续的四项，比方说我们取这个一二三五好了。然后呢，我们把其中这两项相乘，然后呢把它乘以二，就是二乘以二乘以三就会变成十二。然后呢，我们把外面的这两项呢相乘，就会变成什么？就会变成五。最后一项呢，我们把中间这两项的平方相加，就是二平方加上三平方，它会等于是十三，因为这是四，这是九嘛，四加九等于是十三。五十二十三，它就是一个 B 式三元组。这个我们刚才已经证明过了。好，那现在如果说我们取的是二三五八呢？我们把中间这两项相乘，再乘以二，就变成三十。首尾两项相乘，二乘以八就变成十六
，然后呢，中间这两项的平方相加就变成三十四、十六、三十、三十四，它也是一个毕氏三元组，你们可以自己去验证一下。当然，费波那契数列和毕氏三元组之间的关联性还不仅仅是如此。记不记得我们之前在介绍数论的时候，我们曾经介绍过另外一个广义的费波那契数列 ，Lucas 数列，它的首两项呢是二一，所以是三等于是二加一。然后四等于一加三，七等于三加四，十一等于四加七，等等等等。好，我们先把这两个东西并排一下，我们来看一下它们之间和 B 式三元组之间的关联性。现在呢，我们取一个 B 式三元组，这个 B 式三元组呢是三四五，它是怎么产生的？它是由这个一一二三产生的，二乘以中间这两项就会变四，然后呢，这两项相乘呢就会变成什么三，中间这个平方相加呢就会变成什么？就会变成五。所以说，利用这四项呢，我们就会产生三四五这个 B 式三元组出来。好，现在我们请注意哦，我们用四七，四乘上三加上七乘上四除以五就是三四五，我们会产生什么呢？我们产生八，八是在什么？费波那契数列的这边，这有什么关系呢？我现在取七和十一就是这两项，七乘上三二十一，十一乘上四呢四十四，二十一加四十多少？六十五，六十五除五多少？十三，八的下一项十三。如果说你们还不信邪的话，你们把十一和十八。带进去， 1 1乘以三加上18乘以四除以五，它会变成是21就是13的下一项2 1我们再简介一些还蛮有趣的结果。如果说我们是利用2358来产生 B 式三元组，那么它产生出来就是163034我们利用7和11来对这个163034做操作看看，那么就是7乘上16加上11乘上30除以三十我们就会得到13就是后面这个东西。好，那我们就要问了。十一和十八，按照这个方式操作，会不会得到二十一啊？事实上不会哦，它是很接近二十一，但是不是二十一，它会差二。为什么会这样呢？事实上它有更深入的原因。我们现在用下一组来验证一下这种操作，看看。下一组呢是三五八十三，我们用这个东西呢产生 B 式三元组，产生出来呢就是三九八十八九。三五八十三，它所对应到的是十一和十八，所以就是十一乘上三十九，再加上十八乘上八十。然后呢，除以八十九，就会得到二十一，就是下面这一项。刚才我们已经看到，由费波那契数列所产生出来的第一组 B 式三元组，应用在 l o c u s 数列的时候，完全没有任何的问题。但是第二组呢，应用在 l o c u s 数列的时候呢，就会产生出一些问题。第二组数列是什么呢？第二组数列是由一二三五所产生出来的 B 式三元组，就是五、十二和十三，它所对应到的呢，就是这个四和七。所以四乘上五加上七乘上十二是多少？是一零四。一零四除上十三呢，就是八，完完全全就是下一个数，完全没有任何的问题。但是如果说我把前几项和后几项应用在它上面的话，它就会产生出一些加减出来了。我们把一和三应用在这个五、十二、十三上面，一乘上五加上三乘上十二是多少？是四十一。除上十三呢，就是什么？是三加上二，因为它事实上是什么？是三十九，但是它得到的是什么？是四十一。所以四十一比三十九要加二。好，那我们来看一下三和四应用在这个上面是什么呢？三乘上五加上四乘上十二呢？它是多少？它是六十三。六十三除上十三呢？它约略等于五，但是呢，它少了二。好，四七我们刚才讲，它不会有任何问题。我们现在来看一下七和十一。七乘上五加上十一乘上十二，它是多少？它等于是一六七嘛，哈。一六七除上十三是等于什么呢？约略等于十三，但是呢，十三乘上十三呢是一六九，所以说它少二。那现在我们来看一下十一和十八。十一乘上五加上十八乘上十二，它等于多少？它等于是二七一嘛，好，二七一除上十三呢，它约略等于是二十一，但是呢，它又少二，因为它应该是多少？十三乘上二十一是二七三嘛，但是这个东西加起来它只有二七一，所以说它又少二。到这边我们还看不出模式出来，但是呢，写更多一点你们就看出来了。我们再把接下来的几项带进去，就是十八二九四七七六，十八二九四七七六，然后呢乘上五乘上十二再除以十三，我们就会得到什么呢？我们就会得到三四五五八九。然后呢，这边是少四，这边是少六，这边是少十。我们刚刚是减二、减四、减六、减十，减二、减四、减六、减十是什么？就是负二乘上上面这一项，这就是它的规律。我们这一讲复习的必氏定理、必氏三元组，还有一些数论上面的结果。下讲呢，我们要开始来简介一下费马最后定理。我们下讲再会，谢谢各位。